ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ചാനലിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാറ്റ് എക്സാം സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയുമായും ജോഗ്രഫിയുമായും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുമായും എക്കണോമിക്സുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ വരാറുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാഠമായ എർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അഥവാ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും തുടർച്ചയായി വരുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇത് പ്രധാനമായും നാല് ശിലായുഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം പാലിയോലിത്തിക്കേജ് മിസോലിത്തിക്കേജ് നിയോലിത്തിക്കേജ് ആൻഡ് കാൽക്കോലിത്തിക്കേജ് ഈ നാല് ശിലായുഗങ്ങളിലും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ശിലായുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവ് ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് പാലിയോലത്തി ഗേജ് പ്രാചീന ശിലായുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ലാസ്കോ കേവ് പെയിൻറിങ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ ലാസ്കോ ഗുഹ ചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലാസ്കോ കേവ് പെയിൻറിങ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ ലാസ്കോ ഗുഹ ചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് ഉത്തരം ഫ്രാൻസിലാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ സാറ്റ് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിവിറ്റീസിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനെട്ട് വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പുരാതന ശിലായിക കേന്ദ്രമല്ലാത്തത് ഏത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പുരാതന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ശിലായിക കേന്ദ്രമല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബിബർക്ക ലോഥൽ ഹൻസ്കി നാഗാർജുന കൊണ്ട ഈ ചോദ്യം എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ലോഥലാണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രാചീന ശിലായുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഭീംബഡ്ക കേവ് റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഏജ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ശിലായുഗ മനുഷ്യന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ച ഭീംബഡ്ക ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശിലായുഗ മനുഷ്യന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ച ഭീംബഡ്ക ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൻ എം എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഭീംബഡ്ക കേവ് റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഏജ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അത് മധ്യപ്രദേശാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഓരോ ചോദ്യവും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പോക
അഥവാ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ അൾട്ടാമറ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഉത്തരം സ്പെയിനാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ അൾട്ടാമറ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം സ്പെയിനാണ് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഷോവേ കേവ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഷോവേ കേവ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ അല്ലെ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ഷോവേ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ഫ്രാൻസാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് നാഗാർജുന കൊണ്ട എൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റിപ്രസെൻസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നാഗാർജുന കൊണ്ട പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഏത് ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തെയാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് കാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് പാലിയോലിത്തി കേജ് ആൻഡ് കാൽക്കോലിത്തി കേജ് അതായത് പുരാതന ശിലായുഗവും താമ്രശിലായുഗവും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പാലിയോലിത്തി കേജ് ആൻഡ് നിയോലിത്തി കേജ് പുരാതന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗവും മിസോലിത്തി കേജ് മധ്യശിലായുഗം മിസോലിത്തി കേജ് ആൻഡ് കാൽക്കോലിത്തി കേജ് മധ്യശിലായുഗവും താമ്രശിലായുഗവും ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നാഗാർജുന കൊണ്ട എന്ന ഈ പ്രദേശത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ രണ്ട് ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാലിയോലിത്തി കേജും രണ്ടാമത്ത് നിയോലത്തി കേജുമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പുരാതന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗവും അല്ലെ പ്രാചീന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ പീരിയഡ് ആൻഡ് വിച്ച് റാഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ഈസ് കോട്ട് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് റാഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ഈസ് കോട്ട് പരിക്കൻ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പാലിയോലത്തി കേജ് പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി മാൻ ഇൻ പാലിയോലത്തി കേജ് വാസ് പുരാതന ശിലായുഗ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി മാൻ ഇൻ പാലിയോലത്തി കേജ് വാസ് ഫയർ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയർ പോട്ടേസ് വീൽ മെറ്റൽ ഇംപ്ലിമെൻസ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് തീയ കുശമന്റെ ചക്രം ലോഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തുണി നെയ്ത്ത് ഇതിൽ തീയാണ് തീയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പുരാതന ശിലായുഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ ആൻസർ ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്മോൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോൺസ് വെർ യൂസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്മോൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് Stones were used as tools and weapon is called. Sushmoum mwane ullodhu maya silayidangal biyoi chirindha kaala katta te endu ullik yudhu. Adhu maddiya silayidam endu ennei aana ullik yudhu. Sushmoum mwane ullodhu maya. Maddiya silayid te sushma silayidam endu ullik yudhu. Misolithi cage. Question number 10. Which are the most misolithic sites in India? Which are the most misolithic sites in India? India le pradhana patta. മധ്യ ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണ് ആദംഗഡ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് ബാഗർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗഡും രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗറുമാണ് മധ്യശിലായുക കേന്ദ്രങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൺ മെനി ആനിമൽസ് ബിക്കെയിം എസ്റ്റിങ്ക് ഇൻ മെസോളിറ്റിക് ഏജ് ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സച്ച് എ സ്പീഷ്യസ് മെനി ആനിമൽസ് ബിക്കെയിം എസ്റ്റിങ്ക് ഇൻ മെസോളിറ്റിക് ഏജ് ഡാഷ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സച്ച് എ സ്പീഷ്യസ് മധ്യശിലായുഗത്തിന് ധാരാളം ജീവികൾക്ക് വംശവാശം സംഭവിച്ചു അത്തരത്തിൽ വംശവാശം സംഭവിച്ച ജീവി വർഗത്തിന് ഉദാഹരണം മാമോത്താണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാമത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടോൾ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ ടു പ്ലേസ് ഇൻ കാർഷിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ ടു പ്ലേസ് ഇൻ നിയോലിത്തി കേജ് നവീന ശിലായുഗത്തിലാണ് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏജ് ഹ്യൂമൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ് സ്റ്റേജ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ
Question number 14. Lake villages in Switzerland represents. Switzerland is the Tadaga Gramangal Pranirikina Karata. Lake villages in Switzerland represents. Neolithic age. Navina Sila Igamana. Question number 15. Jarmo in Northern Iraq represents. Jarmo in Northern Iraq represents. What I can Iraq is Jarmo Pranirikina Karata. We will see the same thing in Jarmo in Northern Iraq. Jarmo is the same thing in 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 the same Matate, Navina, Silaiga, Viplom, and the Vishish Pichadar. Silaiga Trundai, Matate, Navina, Silai, Viplom, and the Vishish Pichar. Krishida, Matam, a Kalagata, the Krishida Totaka, Kadamakana. Angane Vishish Pichada, Gordon Childana, Gordon, Gordon Childana. Gordon Child. Question number seventeen. The period in which man began to use polished stone tools is called. Manishana, Shidai Dangal, Minisapati Vega, the Ranga Kalagata, Polish Stone Tools is called Neolithic Age. Shidai Dangal, Shidai Dangal, Minisapati Vega, the Ranga Kalagata, Navina, Shidai Dangal. Question number 18. Calcolithic Age is also known as Copper Age. Copper Age. Calcolithic Age is also known as Copper Age. Tamar Shidai Gari Prana, Vengalayuga, Vengalayuga. And next, question number 19, a transition period from the stone age to the metal age is known as. Transition period from the stone age to the metal age is known as. That is, Shila Yugatil in the Lohi Yugatil Ekula, Mata Tindagalate. Shila Yugatil in the Lohi Yugatil Ekula, Mata Tindagalate, Calcolithic Age, Tamra Shila Yugam in the Vulgin. Question number 20, Chadal Huik. In Turkey represents Turkey de Chadar Hoik Pradiri in the Karagata. Chadar Hoik in Turkey represents Turkey de Chadar Hoik Pradiri in the Karagatam, Calcolithic Age, Tamra, Silaiko. Question number twenty one Mahargad in Belgistan represents Belgis and a Mahargad Pradiri in the Karagata. Calcolithic Age, Adava, Tamra, Silaikamana. Mahargad in Belgistan represents. Calculate age, Tamra, Silaiga. Question number 22. Who among the following cultures were the first to paint their pottery? Who among the following cultures were the first to paint their pottery? Adimai, Manbatrangal, Chaya Bushir, Eid Samskara, Kalagatrulla. Calculate age, Tamra, Silaiga, Tilulara. Manbatrangal, Chaya Bushir, Tamra Siladrula, Alkara. Question number twenty three. Ether of the La Jodi and Lakanya under Vashamat and our scholarship perish where are under Mass of Hola in the Liman. The names of some places and their features are given below. Match them correctly. Chilla Stalangal the Perigulum. Away to Savisha and Chuda the Rigana. Our Syria is the Yoji Pigulum. Valare Katima no killing a lamka tetulavera, other Katima noca, places Radiga, Padana and Nali places Nagit under Bimberka, Bagar, Dekel, Chadarhui, Namakaria, the Salagana. And the Savishal Noki, Mesolithic Age, Use of Copper, Rock Shelter, Vainad, the other Madisilayo, Chembindu Biogam, Kalu to the Michavas Talangala, Vainad. I the beamer kid, a beamer kid with some of Pusatan and the rock shelter, Kalivoda Michavasa Stalangal, rock shelter, Kudal Karapuna, Stalamana, Telu de Vichana, Kaluda Michavasa Stalangal, and the Putta beamer kid. About ye three year. Second, Bagar Bagar and the Varayan, Namakaria, Mesolti Gage, my Banda Putta, Sides, Pradana Mayim, on the Bagar, Matanadam Gutana, Bagar, Mesolti Matisilago, I Banda Putta, Stalaman. Above B on Namathan. Edakel Edakel and the other Vaina de Gilidana City and Edakel Kyosa, the Maga Neolithic Age of Ivan the Potapadana Padasaman Edakel, other Vaina de Gilidana. 
അപ്പോൾ സി നാല് ഡി ചാതൽ ഹോയ്ക് ചാതൽ ഹോയ്ക്ക് യൂസ് ഓഫ് കോപ്പർ നമുക്കറിയാം ചെമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രധാന നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് ചാതൽ ഹോയ്ക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ടു ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മൂസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ലോഹം ഏത് ചെമ്പാണ് കോപ്പർ മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ മാസ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ മാസ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സൈറ്റ്സും അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്സും ആണ് ഭീംബഡ്ക ഇത് കൃത്യമായ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം മധ്യപ്രദേശാണ് അതല്ല നർമ്മദ വാലി മധ്യപ്രദേശാണ് കൂർണൂൽ കേവ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഹാൻസ്കി കർണാടക നാഗാർജുന കൊണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭീംബഡ്ക മധ്യപ്രദേശ് നർമ്മദ വാലി മധ്യപ്രദേശ് കൂർണൂൽ കേവ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹാൻസ്കി കർണാടക നാഗാർജുന കൊണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്നത്തെ ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സുകളും നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകൾ എല്ലാ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴ